അപ്പോൾ മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നാലാളുകളുടെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് ആരൊക്കെയാണ് എഫ് ഇ കോപ്പർ സിങ്ക് അലുമിനിയം നാലും തീർന്നു എഫ് ഇ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിലാണ് കോപ്പർ റബർ ബ്രാറ്ററി ഫർണസിലാണ് സിങ്കിനെ കുറിച്ച് വലിയ വർത്താനമൊന്നുമില്ല അലുമിനിയം ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആണ് ഹോൾ ഹെറോൾട്ട് പ്രോസസ് ആണ് ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം തെർമോഡൈനാമിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് അടുത്തത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇനി രണ്ടേ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ഹെഡിങ് അടുത്തത് പിന്നെ ആ ഹെഡിങ് അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അവസാനം പറയാനുള്ള ഹെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റലർജിയുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് മെറ്റലർജിക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി ഓർ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നാല് മെത്തേഡ് ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ ലീച്ചിങ് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് ഒക്കെ പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തത് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഫ്രം ദി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർ അതിന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു ഒന്ന് കൺവേർഷൻ ഇൻ ടു ഓക്സൈഡ് രണ്ട് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സൈഡ് അതിൽ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് എക്സ്ട്രാ ഈ നാല് എക്സ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചത് അവിടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ഹെഡിങ് ആണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ആ ഹെഡിങ് ഇതാണ് എല്ലിംഗ് ഹാം ഡയഗ്രാം നോക്കണേ എല്ലിംഗ് ഹാം ഡയഗ്രാം എല്ലിംഗ് ഹാം ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെയും എല്ലിംഗ്ഹാം ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റലർജി പഠിച്ചു കഴിയുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പേടിപ്പിക്കുന്ന ഹെഡിങ് ആണ് എല്ലിംഗ്ഹാം ഡയഗ്രാം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ സി ആർ ടി ഒരു വൃത്തിയുമില്ലാതെയാണ് എല്ലിംഗ്ഹാം ഡയഗ്രത്തെ അതിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻട്രൻസിന് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും പബ്ലിക് എക്സാമിന് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും എല്ലിംഗ്ഹാം ഡയഗ്രാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്തവരാണ് മിക്കവാറും ആളുകൾ എൻട്രൻസിനാണെങ്കിലോ എല്ലിംഗ്ഹാം ഡയഗ്രാം ബേസ്ഡ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി നാഷണൽ ഏജൻസികൾ നടത്തുന്ന എക്സാമുകൾക്ക് അതായത് നീറ്റ് ജെ ഇ ഇ പോലെയുള്ള നാഷണൽ ലെവൽ എക്സാമുകൾക്ക് എല്ലിംഗ്ഹാം ഡയഗ്രാം നന്നായി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് കുറേ നേരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഏത് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് അയേണും കോപ്പർ സിങ്ക് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ ഹാർട്ടാണ് എല്ലിംഗ്ഹാം ഡയഗ്രാം എല്ലിംഗ്ഹാം ഡയഗ്രാം നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓക്സൈഡിനെ ഏത് ആൾക്കാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആർക്കൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർക്കൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നൊക്കെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് എല്ലിംഗ്ഹാം ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ടോപ്പിക്കാണ് പക്ഷെ സിമ്പിളായ ഒരു അപ്രോച്ച് സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലിംഗ് ഹാൻ ഡയഗ്രാം ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഹെഡിങ് ആയി മാറിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻട്രൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ക്ലാസ് കേട്ടതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ക്ലാസ് പബ്ലിക് എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ക്ലാസ്സാണേ അതിന് ശേഷം എല്ലിംഗ് ഹാൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചാനലിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ആ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും എല്ലിംഗ് ഹാൻ ഡയഗ്രാം വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് എല്ലാ കൺസെപ്റ്റുകളും അതിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം സമയമെടുത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ അത് കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മളോട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അഹങ്കാരം പറയുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ചിലപ്പോൾ ഉപകാരത്തിൽപ്പെടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എൻട്രൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ പോയി കാണുക കൂട്ടത്തിൽ അഡീഷണലായിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി പറയാണ് എൻട്രൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൺഡേ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ടല്ല എൻ്റെ കുറച്ച് അധ്യാപകരൊക്കെ എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പലരും ആ വാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ചിലരൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കണതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലസ് വണ്ണിലെയും പ്ലസ് ടുവിലെയും മുഴുവൻ
കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫീ കുറച്ച് ഫീ ചെറിയ ഫീസൊക്കെ വാങ്ങും എന്തിന് നിങ്ങളുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനല്ല ഞങ്ങളിതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവുമല്ലോ സാറിന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഫീസ് അത്ര വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം എല്ലിങ് ഹാൻഡ് ആയിക്കാരം കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എൻട്രൻസ് പ്രാക്ടീസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എൻട്രൻസ് പ്രാക്ടീസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അവർക്ക് ഈ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവർക്ക് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മന്ത്ലി എക്സാമുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒട്ടുമിക്ക വിദ്യാർത്ഥികളും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊല്ലത്തിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കലാണ് തെറ്റൊന്നുമല്ല കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൊല്ലം ചിലവാക്കൽ ഒരു തെറ്റൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു തന്നെ ഇത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഈ എൻട്രൻസിന് പോകുമ്പോൾ അവൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ടോപ്പിക്കുകൾ ഒരു ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏഹ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ടോപ്പിക് ഒന്നും ഒരു ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ടോപ്പിക്കുകൾ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ സമയമുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഒക്ടോബർ അല്ലേ ആയുള്ളൂ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി സമയം കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ദിവസം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചിലവാക്കിയിട്ട് അതിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങളോടി മനസ്സ് വെച്ചാൽ പുഷ്പം പറിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ എൻട്രൻസ് ഇങ്ങോട്ട് പോരും താല്പര്യമുള്ളവർ പറഞ്ഞോട്ടാ ഞാൻ എല്ലിംഗ് ഹാൻഡ് ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ എല്ലിംഗ് ഹാൻഡ് ആഗ്രഹം അപ്പൊ എല്ലിംഗ് ഹാൻഡ് ആഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന ഒരു മൂന്നോ നാലോ പോയിന്റ് പറയും അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി പ്ലീസ് എന്നെ എന്നെ വിശ്വസിക്കണം ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സാറ് പറയണം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയോ എന്ന് എന്നെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഞാൻ പറയും അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയുടെ അതല്ല നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി മുഴുവൻ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് അത് എട്ട് സെറ്റ് വായിക്കാനാണ് തീരുമാനം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ ട്യൂഷന് ജോയിൻ ചെയ്യണേ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചുടായിരുന്നോ അത് സാധിക്കൂല എന്നുള്ളൊരു ബോധം നിങ്ങൾക്കുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണേ അതാ മക്കളെ പറഞ്ഞേ ഈ പറയണ കാര്യം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇത് പഠിച്ച് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് അല്ല സാറേ ഇതാണോ ഇത്ര വലിയ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞു തന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലാവാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്നൊന്നും എന്നോട് ചോദിച്ചേക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതെൻ്റെ തെറ്റല്ല നിങ്ങളുടെ വിവരം കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതെൻ്റെ തെറ്റാണ് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതെൻ്റെ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് വീണ്ടും വീണ്ടും പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ എടാ അത് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന അപ്രോച്ചിലൂടെ അല്ല സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ടീച്ചേഴ്സോ ഒന്നും ഇതിനെ സമീപിക്കാറുള്ളത് എന്നതുകൊണ്ട് എല്ലിംഗ് ഹാൻഡ് ആഗ്രഹം ഒരു എന്താണ് ഒരു ഒരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കാറുണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു ആവശ്യമില്ല സിമ്പിളാണേ പഠിച്ചോളൂ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രാഫ് ബിറ്റ്വീൻ ഡെൽറ്റാ ജി വേഴ്സസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രാഫ് ബിറ്റ്വീൻ ഡെൽറ്റാ ജി വേഴ്സസ് ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലിംഗ് ഹാം ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാഫാണ് ആരൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആക്സിൽ ഉണ്ടാവുക ഒരു ആക്സിൽ ഡെൽറ്റാ ജി ഉണ്ടാകും വേറൊരു ആക്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാകും ടി ഡെൽറ്റാ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചോ ഡെൽറ്റാ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി പ്ലസ് വൺ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഡെൽറ്റാ ജി ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി ഡെൽറ്റാ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി അപ്പൊ എല്ലിംഗ്ഹാം ഡയഗ്രാം എന്താണ് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരായി ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രാഫ് ബിറ്റ്വീൻ ഡെൽറ്റാ ജി വേഴ്സസ് ടെമ്പറേച്ചർ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് എല്ലിംഗ്ഹാം ഡയഗ്രാം എന്ന് പഠിച്ചല്ല ആരാണ്
നല്ല പേര് എന്തോരം പേരുകളുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുഹ്സിൻ മുഹ്സിൻസ് ഡയഗ്രാം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കാണാത്ത എന്തുകൊണ്ടാ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു മുഹ്സിനും അങ്ങനെ ഡയഗ്രാം വരക്കാത്തതുകൊണ്ടാ ഇനി വരുന്ന മുസീനുകളെ ചിലപ്പോൾ വരച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ബുദ്ധിയുള്ള മുസീന്മാർ ഒരുപാട് ഇപ്പം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ വരച്ചിട്ട് അതൊക്കെ സയൻറ്റിഫിക് വേൾഡിന് കൈമാറിയാൽ വരും കാലത്ത് അങ്ങനെയുള്ള പേരുകളൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാം നിങ്ങളുടെ പേരിലും വരട്ടെ നിങ്ങളുടെ പേരിലും വരട്ടെ നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പേര് മക്കൾക്ക് ഇടുക അപ്പു അമ്മു രാധ ഏയ് ചെറിയ ചെറിയ പേരുകളുണ്ട് എന്നിട്ട് അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ ഓരോന്ന് പഠിച്ച് പഠിപ്പിക്കട്ടെ ഏത് അമ്മു ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയുണ്ട് സിമ്പിളല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇത് ദു എന്തു പോകും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതൊക്കെ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് മാറ്റുക എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ തന്നെ ഒരു റിസർച്ച് നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഇനി ലോകത്ത് മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഓരോ പേരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് മാറ്റുക എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു റിസർച്ച് നിങ്ങളാരെങ്കിലും ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാനുണ്ട് ഓക്കെ എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പാർക്കായിട്ട് മനസ്സ് കടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് എനിക്ക് പറയേണ്ടവരോട് പറയണം നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെ പോലെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇതോ ഈ ലോകം മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാമേ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രം നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു 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 ഗ്യാങ് വേണ്ട ഒരു ടീം വേണ്ടേ ഒരുങ്ങിക്കോട്ടാ അതെ ഇളക്കി മറിക്കാൻ പോവണേ എല്ലിംഗ് ഹാൻ ഡയഗ്രാം ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു എല്ലിംഗ് ഹാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് എല്ലിംഗ് ഹാൻ ഡയഗ്രാം കണ്ടുപിടിച്ചത് പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എല്ലിംഗ് ഹാം ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാ എന്താണ് എല്ലിംഗ് ഹാൻ ഡയഗ്രാം ഡെൽറ്റ ജി വേഴ്സസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രാഫാണ് എന്തിനാണ് എല്ലിംഗ് ഹാൻ ഡയഗ്രാം അതാണ് അടുത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രഡിക്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രഡിക്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രഡിക്റ്റ് ഫീസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഫീസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഫീസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുമോ നടക്കില്ലേ എന്ന് പറയാനാണ് ഈ ഗ്രാഫ് ഫീസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണോ അല്ലേന്ന് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണോ സ്പോണ്ടേനിയസ് അല്ലേന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ള വാക്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കും അതേ സാധനമാണ് ഫീസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫീസിബിൾ ആണ് ചില റിയാക്ഷൻസ് ഫീസിബിൾ അല്ല നടക്കൂല നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഏത് വെച്ചിട്ട് പറയാം എല്ലിംഗ് ഹാൻ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ആണല്ലോ രണ്ട് പോയിന്റ് പഠിച്ചല്ലോ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് അപ്പൊ അതിന് എനിക്കൊരു ബോർഡ് മുഴുവൻ വേണം അപ്പൊ ആ ബോർഡ് ഞാനൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് വലിയ എന്തോ സംഭവമാണ് എന്നൊന്നും വിചാരിക്കില്ല കേട്ടോ വളരെ സംഭവമാണ് ചെറിയ സംഭവമാണ് എഴുതി വെച്ചോട്ടോ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എഴുതിക്കോളൂ ദ എലമെന്റ് ഓഫ് ദി ലോവർ ലൈൻ ഞാൻ എഴുതി തരാം the element of the lower line can reduce can reduce oxide of upper line kaniyu ayyo sare njanku manasilavunillallo pedi avunu sare endaan idokke onna adangada onna adangu paranjaram element of the lower line can reduce oxide of the upper line element of the lower line can reduce oxide of the upper line <coughs> element of the lower line can reduce oxide of the upper line ore double inverted comma ketodde verade ore verade sambhavakan ore double inverted comma ketodde element of the oxide eh, sorry element of the lower line can reduce oxide of the upper line onnu padiche endana adu nokka njan paranjara ta inumba adu onnu padiche 